kapatid kong uh, Pilipino. Uh, nandito na naman ako sa harap ninyo. Ako yung may reklamo, uh, hindi na yan kayo sa akin kung ako ang magreklamo sa inyo. Uh, una, itong uh, quarantine natin, enhance so ano, it's really intended to protect the other guy. Kung ayaw mo na ma-protectahan ka, then the reason behind kung bakit ka pinipigilan is para sa kapwa-tao mo. In the sense na kung ayaw talaga ninyong maniwala, nagmamatigas ang ulo ninyo at kulang yung disiplina, aba, eh talagang hindi to mahihinto. Kasi every time magdidikit kayo, eh, nakita ko, nagsasabong kayo, uh, may painom pa. Eh, you know, I'm, I'm calling on the local government units to kindly just follow the direction or guidelines. Hindi nga naman ako namimilit. Hindi nga ito Marcelo eh. And even dyan yung Marcelo, you do not uh, put people in prison. Walang rason ang Marcelo kasi wala namang uh, virus dyan, wala namang bacteria, wala namang oh, whatsoever. Eh, hindi nga naman ito Marcelo, pero parang Marcelo na rin in the sense that uh, I have to impose uh, something on you for your own good and for the good of the country and people. Sa akin, you know, pag ayaw mong sumunod, o ako lang ang uh, if you ask me, sige, bahala kayo. Aba, pagdating ng panahon, wag kang pumunta sa akin, wag pa-ospital ka, tapos ako pa ang pagastosin, no? E ginusto mo yan, eh. Ngayon, alam ko, na sabik na sabik na kayo. Para kayong taga-bilibid, lahat tayo, pati ako. Hindi na nga ako makauwi sa Dabao. Birthday ng apo ko, birthday ng yung partner ko, uh, birthday ng anak ko, hindi makauwi. Bakit? Hindi ako pinapayagan ng mayor doon na makapunta. Walang eroplano na may pasahero makalanding sa Davao City. Pinagbabawal ng mayor doon. E kung sangayon ba yan sa instruction ko o yung rights of the people to travel, e malaking debate na yan eh. At saka ayaw ko magipag uh, you know, uh, quarrel with anybody, especially the mayor of Davao City na anak ko, hindi eh, naman nung patalo yan. Magsisigawan lang kami, mag, mag, mukhang gago kami sa publiko. So, sundin lang natin, ako mismo gusto kong umuwi, birthday ng anak ko, birthday ng apo ko, birthday ng partner ko, hindi nga ako makasakay ng eroplano kasi hindi ka pa land. You are not allowed to land. That's the problem. So kung pilitin mo, baka puntahan ka doon at uh, you know, the mayor. Uh, she's uh, baka doon mismo bulyawan kaming lahat. Uh, wala tayong magawa dyan kasi yun ang patakaran niya to protect the people of Davao City. Wala akong may gusto. Ako mismo na iinip na. Nag, nagmumura na ako. Every time I wake up, kakain ako, breakfast, nagdadaldal na ako sa ito, ito, yung, ano bang klaseng buhay inabot natin dito sa mundong ito ngayon. You know, as far as I can remember, uh, walang, walang ganitong nangyari, yung epidemic. Epidemic is uh, kung sa Pilipinas lang. Pandemic is yung buong mundo. 
tayo ang nakatikim ng pandemic and ang sakit nito uh, mahirap uh, awain hindi mo makikita at uh, basta na lang uh, yung transmission sabi ko nga I do not believe na yung sabi two days after the warning nag lockdown ako I believe that even during the previous months meron na yan at nagkapasok na dito hindi lang alam ng mga tao so yung hindi nakapag-ospital mahirap and that is a very terrible yung the irony of it all yung namamatay sa bahay at sinabi lang may lagnat hindi naman naka pag-examine sa doktor. And for all you know, nandyan na yan. Yung COVID na yan could not travel more than two days. Uh, or, uh, nandito na yan, daladala na yan at ng ating mga bisita. Ayaw ko naman mag uh, ngayon. Hindi naman nila gusto. Sino bang may gusto na patayin ang kapwa tao mo, pati yung mga uh, nasa bayan mo? Walang may gusto ng ganun. Ako ayaw ko. Kung nakikita, kunting panahon na lang. Sinasabi ko sa inyo yan, ang nagbabasa ako at nakikinig ako, lahat ng istasyon, BBC, kung ano na lang, at yung mga briefer, meron akong mga hindi bakuna. Kasi yung bakuna galing talaga sa loob ng tao kukunin. Tapos i-culture. <clears throat> Ito ang ano nila, parang killer. Uh, inumin mo, hindi naman galing sa katawan mo. It's a chemical, I suppose. Tapos papatayin yung problema nito, pati yung ibang cells. Papatayin rin niya. Uh, that could be a problem. But... Uh, The experiments are getting into a high gear. Baka makakita tayo ng lunas in a few days. Once there is the yung ma-perfect nila, and they are ready to market the medicine, I will lift immediately. Not a single... Uh, not even a single moment of delay. Patanggalin ko yan kasi kasing inip na talaga rin ako ng ito mga local government units. I'd like the, the DILG to investigate sino ang pasabong pati yung nagiinuman. Alam mo, sa totoo lang, yung kayong nagsasabong pati nagiinuman, ibig sabihin may pera kayo. Kaya ko pinapa may papaano kung saan eh. Do not expect any help from me. Sabihin ko talaga. Yun ang huli. Sorry na lang. May, may pera pala kayo pang sabong. May pera pala kayo pang inom. Di ibigay ko na lang. There, there, there's not enough to go around. Hindi talaga makasya. We're getting low sa supply ng pagkain na. Ilang araw na yung buong Pilipinas pinapakain mo. 18 million families. Sa isang pamilya, ilagay mo na lang apat, lima. E ilang bunga nga, yan. Yung, yung counting natin na pamilya, in a family, magtanong tayo ilan sila. Kaya yung assistance binibigay ng guberno, eh, eh, dapat talaga gamitin ninyo sa uh, wastong paraan. Now, for those people who are identified by the barangay captains and the mayors who are violating the quarantine, pasensya ho kayo. Help would not... Eh, eh kung gano'n may pera pala. So, kulang na kulang, ha, ibigay ko na lang talaga sa yung nangangailangan. At wala nang ma... Puntahan. Uh, the thing is, you must not uh, 
reduce the population into something like uh, they are hopeless. And uh, alam mo, itong mga nagbabatikos naman, there will always be a time for everything. And I hope that the next time apang magsabi ako, maniwala kayo. Kasi po ako sabi, walang politika, hindi na po ako makatakbo. First and last ko to. And then I, but for the sake of the country, I will identify yung mga Pilipino na walang ginawa kung hindi magbatikos, maghanap ng mali para lang may masabi at marinig sila ng mga tao. Yan ang iwasan ninyo. Yan yung naglalaro ng politika. At for so many years, ilang taon na sila nandyan, puro posturing, purma, pa purma, pa choy, pa pretty boy. Marami yan. So may mga babae rin na yak-yak ng yak-yak, wala namang ginagawa sa panahon nila, puro corruption. Eh, ad mamakalinis. Huwag ko kayong makinig dyan. Dito kayo makinig sa gobyerno. Total ako ka ang nagdadala. I'm telling you, we're doing everything honestly. Hindi kami humahawak ng pera. Marami mga milyonaryo nagpunta, nagsabi, magbigay ng tulong, ipapadaan sa alam mo na. Siyempre, para malaman ng presidente, talaga nagbigay sila. Sabi ko, hindi ako nagtatanggap ng pera. Idritso ninyo yan doon sa ospital. Do not, I, 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 I'd like to, this is also uh, maybe the inf for the information of everybody. Do not come to me bringing money. I do not accept money. Ayaw kong humawak ng pera. Kasi ayaw kong magkwinta. Pag siningil ka malang araw, saan yung, ayaw ko nang, ayaw ko nang ganun. Gusto ko wala. Para pag natin ng panahon, sabihin ko, ano? Ano kaya, kaya mo dyan? Ano bang hinawakan ko? Gaya na itong mga komunista, mga left, intelligence fund. Intelligence fund, hangin yan. Kukulektahin yan. Tapos pagdating ngayon, itong budget na ito, yun ang guide natin paano gastusin sa nakulekta natin. Pero wala tayong pundo na pagati-hatian natin yan. Yung savings, iba yun. Yun ang ginagamit ko rin. Pag ma maubos yan, Then we start to borrow. Pag wala nang naubos na yung pautang, then we sell the assets of the government. I hope that this uh, dilemma that we are facing now will end soon. Uh, lahat naman tayo nagdadasal. Eh. Ako, I seldom pray. Believe me. Bihira ako na medyo... Hindi naman nakaluhod. Kaupo lang, kaupo lang sa kama. Tapos calling the Almighty God to have mercy on His people for all mankind. Kasi ipit tayo. Kung wala na tayong ibang ma... Nasa kanto ka na eh. Wala ka na ibang matawagan. Hindi mo matawagan kung ano. Mga eksperto hanggang ngayon. Nabubungo na kung paano nila gawin ang... Uh, vaccine. But, sabi ng ang bakuna is about 2021. Ang bakuna. Pero yung ibang medisina, yung mga killer antibodies, nandyan na ata. Pero yung bakuna, which should give us a permanent immunity sa sakit na yan, wala pa. So itong killer, baka pagkatapos, you are not careful, babalik rin. Now ngayon, uh, bakit uh, ayaw mo lang, baski piecemeal? Sabi kasi ng mga experts, hindi naman ako expert. Hindi ako abogado, hindi ako doktor, abogado ako. So nakikinig lang ako sa mga doktor, lalo yung mga doktor na bright, na may sinasabi sila na if you lift the quarantine uh, hastily, 
baka ang sabi ko nga yung first, second, and third wave. Hindi ko nga alam kung nasaan tayo. Nandiyan dito ba tayo sa seka, sa first, o sa second. Kung nakinig kayo sa akin the last time, maintindihan ninyo yung salita ko. Kung hindi nakinig, wala na akong magawa. Uh, hindi ko na balik-balikin dyan. Um, mapayag naman ho tayo sa makalabas kayo, makabili ng pagkain to survive. But uh, kung sabihin talaga ninyo na gutom na ng pagkain, hintayin lang ninyo, pa- paalamin lang ninyo ang barangay captain. And I'm sure that uh, we would have the the food that uh, needed to to be on the table. Kaya ito ngayon ang sitwasyon. I'm just asking for your disiplina, kunti. Kasi pag ayaw ninyo, ayaw ninyong maniwala, mag-take over ang military, pati police. I am ordering them now to be ready. Ang police, pati military, ang mag-enforce sa distance, social uh, distance, at yung uh, curfew. Sila na, parang marsyalo na rin. Mamili kayo. Ah, ayaw ko. Pero pagka uh, naipit na yung bayan at walang disiplina kayo, hindi na bali sana kung hindi kayo maniwala sa akin noon. Wala man ang paki. Hindi mo tayo kaibigan, hindi tayo kapartido. Ayaw ninyo sa akin. Hindi, okay lang. Pero ngayon, ano mga partido mo o ano mang kulay mo, sumunod ka. Kasi pag hindi, ang kaharap mo sunod ang militar na pati polis. Yan ang ano ko. Ngayon, kailan? Kailan talaga uh, estimate mo, bigyan mo kami? Baka next week. Every day they are uh, at it. <laughs> Kika nga. Nandyan sila nakatutok. Uh, habulan sila ngayon. Pero, alam ko, even before the vaccine, which uh, yung isang, isang malaking Johnson and Johnson, sabi nila that they are uh, uh, um, uh, almost a mile away, 2021. Yung iba naman nagsabi that uh, kung matsambahan nila, baka matsambahan nila, may medical studies na sila, clinical studies, kung yung binigyan nila ng 50, uh, 50 persons, lumusot lahat na may COVID, uh, baka swertihin tayo. Swerte yan ang kumpanya, swerte ng tao sa mundo. Ngayon, ang ating total, kita mong ating total, um, it's 5,660. Ano na lang kaya kung hindi tayo nag-lockdown? Dikit-dikit kaya sa MRT, nakatindig, nakatabi, mag-ubo. Ano na lang kaya yun sa mall? Ano na lang kaya ang mangyari kung yun sa palengke? May mga palengke dito, okay lang. Survival to, pati kakain. So people ha, will have to go to the palengke to buy food. Isa, isa na lang, magsakripisyo ka ng isa, huwag naman kayo lahat lumabas. Magsakripisyo ka lang ng isang tao sa pamilya ninyo. It could be your husband. It could be. Uh, pero yan lang, pagka nagkasakit, at least isa lang. Kisa magsabay kayo lahat, baski doon sa bahay, huwag kayong, lalo na kung may, may ubo, i-isolate mo na siya. Kung isa lang yung kwarto ninyo, di doon siya sa kanto. Maglagay kayo ng kumot dyan, ilatag mo dyan sa lugar niya para at least yung ubo niya, dali naman yan. Yung ibo, ang panyo, lagyan mo lang alkohol, eh, doon mo ibuga. Okay na siguro yan. Yung wala ng iba na kwarto ninyo, ilan lang alkohol, mura. At least, ma, you can afford it. 
Sabi ko nga, kung ano lang, kamay-kamay lang, walang problema yan. Maglagay ka lang ng drum dyan, puno ng gasolina. Lagay mo lang yung kamay mo dyan. Patay na yung... But uh, these are things which uh, we think that uh, we'll have to resort of. In extremis, ika nga yung wala na. Ngayon, ang maganda nito, kasi 5,660 cases, ang 435 nakarecover, ang 362 patay. Yan lang sa Pilipinas. Ewan ko sa probinsa, I do not have the, maybe uh, this is the, uh, The, the, yung data dito is uh, all over the Philippines. Kaya hindi ko masisi yung anak ko na pati ako. Akala ko nagbibiro eh. Nung una sabi ko, uwi ako. Tapos sabi, tumawag kay Bong. Sabi, Sabihin mo kay Mayor, ah, yun, kaya hindi ko siya papayagan mag-landing. Siyempre, kung Puntahan mo yung tower, tapos sabi niya, huwag mong palandingin niya. Wala tayong magawa. Yung tower, hindi magbigay ng good signal for you to land. So, so ulitin ko yung nahuli. Yung nahuli na pinaglalaroan ninyo yung pera ng gobyerno. Intended to help you. It's not the, na lahat kayo kinukundin ako. Uh, probably there are about 80% na ano. Pero yung 20%, uh, mga tarantado talaga. Ang problema, kung yung pamilya na yan, yung asawa, kasali sa 20%. So magsusugal ako ngayon. O para sigurado, ang pera hindi masugal, hindi mag... Ibili ng alak, katarantaduhan. Yan. Uh, alam mo sa totoo lang kung maharap mo ako, maniwala ko hindi, sapakin kita. Totoo lang. Ngayon kang lumaban ka, pasensya ka. Ganun talaga. Pag may ibigay ako na pera tapos na... Pati yung mga polis mahuli ko magpiat-piat dyan sa istasyon. Tagdalawang suntok yan. Maglilinya yan. Kakakala mo ang yaman ninyo, susugal kayo. Kulang na nga ang pera. Buti ngayon, dublado na. Isugal pa ninyo. At saka yung mga gagong pulis na sasabungan lang palagi. Wala na nga pera para pang pamilya. Baldasin pa ninyo sa mga bagay ng inuman, sugat. Kaya sabi ko, maabutan ko. Kaya maniwala ka. Taga mo sa kung saan mo itaga yan. Sa bato, sa tubig. Talagang sapakin kita. Ngayon, mag-away man tayo. Kasi masaktan ka. Di ikaw. Anong gusto mo? Buti ang magkaintindihan tayo. Hindi ako napagtapang-tapangan. <coughs> Lahat naman kayo matapang eh. Hindi nga ngayon natatakot na mahuli na iinuman sa labas, nagsusugal. Kung ang tawag mo dyan, kung hindi, ano yan, kung hindi katapangan. So lahat tayo, parang inyong katapangan ninyo, let's say, mga puro mo kayo ulol. Uh, tong Uh, ang kisi dito kasi na uh, well, yung assistance and uh, kung kunin ng 
inyong asawa, huwag ninyong ibigay. At uh, kung awayin kayo, ang pasya na lang ninyo na tubo na sa paalamin mo ako. At sa kayo mamatay ngayon, sabi ko nga, huwag kayong mamatay ngayon. Kayong mga matigas ang ulo. Kasi pag namatay ka at nalaman ng gobyerno na positive ka o galing ka doon sa ospital, hindi na kailan na ospital ka, positive ka lang, kukunin yung katawan ng, ng patay mo sa ayaw mo sa hindi, eh that is to protect the greatest good for the greatest number. So kukunin yan, susunugin yan. Sa ospital, mamatayan, hindi ka man makaakyat doon, ikarga ng tapos ibaba doon sa morgue, tapos balutin, ikarga, tapos diretso na sa krematorium. Hindi mo na makita. Ni, walang burol, bawal. Pagka-COVID, bawal ang burol. Ah, ngayon, kung malaman yan, kukunin yung patay sa harap ninyo. Uh, yung kabaong, ibalik na lang sa inyo. Balik mo doon sa punirarya. Kasi yung katawan, susunogin talaga yan. Para talaga yan sa lahat. The greatest good for the greatest number. Uh, goberno lahat, hindi kayo makapili ng krematorium. The procedure as outlined by the Department of Health, hindi sa amin, masunod talaga. Ito namang uh, may-ari ng krematorium. Uh, may I ask you to maintain yung presyo ng cremation before an ante ante quarantine ibig sabihin yung presyo na wala pa tayong problema yun ang ibigay ninyo uh, nakikiusap ako total negosyo yan eh kumikita kay na pera sunusunog yung katawan so ngayon kung taasan ninyo yung presyo, tapos iiwan ko yung patay dyan sa inyo. Sabi, o oh, sunog, o oh, magkano, o oh, ito. Tapos sabi ko, huwag niyo taasan, taasan ninyo. Tapos magsabi sila, tawag sa akin, Mayor, ayaw, ayaw man, dito yung presyo nila. O oh, oh, sige, iiwan yung patay dyan. Iiwan niya sa hagdana nila. Bahala na sila niyan. Tsaka itong hospital. Alam ko delikado. Alam ko in ordinary times, talagang unreasonable. But I said we have a crisis and it's killing people. Ngayon, pag sa, sa hospital, wala kayong kwarto na ano, na Uh, segregated for uh, COVID patients because uh, uh, doon sa ibang hospital sa uh, ninyo gustong dalhin. Uh, mahirap yan. You better, pagka ganun, maghanap kayo ng kwarto dyan sa labas, ilagay ninyo yung pasente doon. Or, bahala na kayo. Uh, it's up to you to maybe really yung hatiin mo yung isang ward, tapos sirahan mo at uh, institute uh, uh, the measures to protect uh, the people, including the health workers. Uh, nine hospitals ang uh, nag, ano, nag, nagtanggi. Mayroon sa ito, maghanap ka pa ng Tagalog. 
There are nine hospitals who refuse to accept patients. And therefore, uh, we are calling not after the COVID crisis, but uh, I'd be asking today the Department of Health to start the investigation. And uh, I'm sorry, but uh, you know, there are rules to be followed. And when you, you begin to f the rules, yeah, ng ganon tama kaka problema tayo. Hospital kayo, you are the sanctuary of the sick. You do not choose the ailment of the patient. You are accepting. It is not just simply not within your power, morally. Kaya maghanap kayo ng paraan kung how to deal with the problem because you are a hospital. But uh, sabihin mo na uh, papasukin mo, mahawa lahat, uh, then that's a problem. You, you might want to, 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 to start asking questions, build a tent there somewhere, doon muna ilagay, then uh, you can determine. And I'm sure it, it will not be unreasonable you're also trying to protect everybody in the hospital, including the sick patients. So I can understand. Uh, you can build a makeshift uh, thing plus uh, tent or what, and you can do the investigation there. Well, at a distance, mm -hmm. but whether or not it is really enough, that is your problem. You're a hospital. So kung hindi mo kaya maging hospital, sasarahan na lang kita. Why pretend to be a hospital when you are not a hospital? Because you cannot choose the patients that you have to attend to medically. I hope I have made myself very clear on this. Uh, also for the doctors to take note of uh, what happened to the patient because uh, questions will be asked later and uh, you will be in a position to answer correctly. Yung tao na hinole you have to, I, I know that the police, military, and everybody else, for that matter, just want also to enforce the law. But kung yung tao naman nakita mo, and you are satisfied with the explanation, kung nagdala ng karot sa, saan niya nakuha para pakain sa pamilya, uh, uh, sabihin mo saan siya nakatira. And kung hindi na wala namang sakit, uh, for the police to ipasa na lang kung taga tundo ganun ihatid mo sa boundary tawagan mo yung police doon na ihatid ninyo sa kasi nakatira sa dyan sa tundo kayo na maghatid and uh, let the barangay captain uh, know inform him of the situation that there's a guy here family uh, was not uh, eaten for tulungan na lang natin uh, I'm sure if you bring this to the attention of uh, the mayor, Mayor Moreno and uh, every mayor for that matter nobody, no mayor could ever also bear to see his constituents die, die of hunger so I'd like to remind everybody that whatever we do here, there has to be a humanity in it. This is a question of enforcing the law. You have to take into account the humanity angle. So, kaawa naman. Kunting to islang, sabi dito, Good thing to nga, ako mismo, sabi ko sa iyo, tatlong birthday. 
ang masakit sa akin kasi ang nagbawal sa akin mag-land ang anak ko. So, sa panahong ito, kung ano yung pinapaira nila na batas, wala akong magawa. Because they're trying also to protect the people of Davao City. It might be a very noble uh, gesture, but uh, uh, it can sometimes be cruel. Because people from the outside cannot enter. Davao. Maybe you are allowed to leave, but to enter, wala na pati yung mga bus galing Bukidno, North Davao, Del Sur, Occidental. Uh, a lot of those uh, residents are, uh, may mga anak, nag-aaral. <laughs> Ang problema, may, may lockdown. And you know, I have to admit it. This thing about sequestration or quarantine is a cruel, it's a cruel uh, action by the government. Hindi madali ito. Pati ako nasasaktan. Problem is, kung magdikit-dikit kahit tayo uli, palabasin ko kay lahat, magsakay na naman kayo ng train, lalo na nga, marami nang puntahan kasi ilang araw na na bara. Eh, magdikit-dikit na naman tayo, isang ubo lang, haros yung kasi kung hindi ko nilockdown ng Pilipinas. No? Kita mo yung mga bansa na eh, hindi naman, I don't know if it's uh, kayabangan rin ng mga lida. Ayaw. Dito tayo ang nauna sa Asia. Tayo talaga ang nauna sa Asia. Uh, maybe, hindi naman ako nagyabang. Maybe because I was really Uh, talagang kinumplito ko yung pagka-mayor ko para maalagaan ko kayo. Sorry, I'm not I'm not, I'm not given to the to use the word president. Kaya sabi nga nila si Duterte uh, hindi presidente. Tama. Tama, hindi ako presidente. Kung anong asta ko? Mayor. Bunga nga ako, mayor. Lahat ng galaw ko, mayor lang ako. Ngayon kung may standard kung papaano gagalaw ang presidente, wala pa akong nakita. Walang guideline paano magdamit, paano maswerte na. Wala. Pero ito yung ako yung si ako. Ako. So, hindi ako nananakot. Kasi wala naman akong nananakot ako na mahawa kayo. Kasi sigurado patay. Paski sa bahay, yung huwag ka lang kayong magkadikit-dikit palagi, lalo, lalo na may isa o dalawa lumabas. And just Try to keep a distance. Ano naman na hindi ka agad mag- But most importantly, actually, is that uh, you have a mask that is uh, an effective uh, thing. Huwag yung mask na nakalaylay tapos makapasok yung yung binuga mo na <coughs> virus o virus para protektahan mo na. Tiis ang, ang ano diyan. Kalbaryo to actually. Ang ang nakita ko lang na tapos na yung paghirap nila niya si Jesus Cristo. Kasi dumaan na ang Bernie Santo sa Bado di Gloria. Uh, Sunday na buhay na siya. Pero tayo parang patay ngayon. Uh, ay ko ba kung itong ating universe isa lang tayo sa billions no na hindi ko talaga masabi kung 
Bakit ganito ang nangyari sa atin? Uh, sa bahay, mag- magmask kayo. Uh, siguro naman na uh, may namigay na ang pagkawala. Maghintay kayo because talagang biglaan ito all over the world. Yung kanilang patay, so maabot na ng 25, maabot na araw-araw. Ang patay nila is the other day sa America, I think, was 2,000. Mahirap talaga. Buti tayo ganito na. Dahil nga sa, uh, hindi akin yan ha. Bakit sabihin mo, Napakahusay ni Duterte kasi nag-lockdown. Nag- <coughs> Ang may sabi niyan, yung mga doktor, hindi ako. Hindi akin itong social distancing. Itong distance rule. That's not mine. Hintay lang kayo. Sabi ko, pag nandyan na yan, bukas. May mga... May mga ano na, na yung iba atat na atat na rin yung gusto nila ilabas yung kanila. Yung kanila antibodies na. Wala ng proseso. Antibodies na. Yan yung iba. <coughs> Usually magkuha ka kasi ng uh, doon sa patay. Kunan mo ng dugo niya. I-inject mo doon sa kabayo. Yung kabayo kaya niya ng ano. Yun ang inject mo, dandahan sa kabayo rin. Huwag naman bigla, kasi magka-COVID talaga, biktima yan. Dahan-dahan lang, handang ma-immune. Pag marami ng antibodies yung kabayo, doon na kunin yung maraming dumaan na yan ng kabayo. Kaya ng kagat ng ahas. Kaya sa Mindanao, maraming ahas. Pero hindi ko alam na karamihan kubra lumipat na dito. Nakikita mo nagdadaldal. Ayan ang mga kubra. Walang ginawa kung hindi maghintay, magkagat. Just to open, just to, just to be able to open air of his mouth. Para sabihin, alam lahat. Tangay, may mga tao dyan na ano, sa kongreso. Lahat. Na baski anong topic, may, may masasabi talaga. Oh, ganoon dyan eh. Magdagdag magdagdag. Kaya pa, ayaw magpaiwan. Ang sabi ko, there will always be a time for reckoning. Dating ng election, sabihin ko sa inyo, kung siyano yung tao na dapat pili, mili kayo ng baka may next COVID, Kikita mo naman kung sino-sino sila. Ano ang nagawa? Ito lang tanong ko. Dumaan naman kayo. Ano ang nagawa ninyo para sa bayan? Yan lang. Pag sinabi ninyo ako wala, okay wala, ay kayo. What have you done for the country except to talk? and criticize and talk. Oh. Uh, Pilipino naman, nakikinig ka dyan sa mga, babasa ka dyan sa mga Facebook, Facebook. Tapos pagdating ng panahon ng mag- kamatayan, ito lahat, bagsak ka na. Then you look to government for succor. So yan lang ang maibigay ko sa inyo. Kung anong inyo gusto, kwentohan ko kayo sa anong, bu- anong gusto ninyong kwento. Uh, wala nga. Not in the last generation, even during the war. Sa, sabi nila, matatanda. Ngayon lang talaga sila nagkaroon ng experience na ganito. Tako tayo sa bahay. Sabi nga isang smart alert, paano natin malab- malabanan yung COVID mayor kung nag- nagtatago tayo sa bahay? 
Correct ka. Yun ang misteryo ng COVID. Nakatago ka na at gusto mong mag-away. Ang awayin mo, magtago ka. ba? Diba? Magtago ka dahil mahawa ka. Gusto mong labanan, o oh, sige, labanan natin. Paano? Magtago ka. Oh, ganun rin. Ang China, kasi uh, nagsunod, uh, Yubi, saan galing yung doon nag-umpisa itong contamination? Uh, okay na. Nag-lockdown sila 59 days. Nung isang araw, binuksa nila. Maligaya na sila. E sumunod eh. Kasi wala na silang positive. Not one of... Uh, Not, not, not even one sa population. So, sunod lang tayo, baka magaroon rin ang mangyari para magpasalamat tayo. Again, I said, uh, I know it's hard. Alam mo, sa totoo lang, gusto ko na lumabas kayo. Kaya alam mo bakit? We are running low. Low as in low yung ating supplies. Sabi ko nga, we cannot uh, feed you forever hanggang kamatayan. Hindi ka naman paggamot lahat ka agad-agad. Ilan lang hospital. Wala man ang hospital na libo eh. Kaya we had to go for yung yung mo namang yung makeshifts hospital for the numbers. At yun namang mga may-ari ng mga buildings mga hotels na who so generously gave uh, offered uh, one day I will uh, maybe go to you and thank you personally for helping us. In the meantime, uh, mga kababayan ko, kunting panahon na lang. Kung, kung, kung may access kayo sa internet, nandiyan lahat, nilalatag na nila kung ano. So, wag na yung vaccine. Itong mga killer antibodies na lang. Kasi kung mabili yan, in mass, produ- in mass production, mabigyan ng kota yung Pilipinas at sufficiente, uh, I will lift the... Ang medisina lang kailangan ko. Vaccine 2021. Mga, kung baga ito, kung bacteria, antibiotic, penicillin. You know. So, pinapatay yan. Hindi dahil sa katawan natin, kung hindi dahil sa injection. Kunting panahon lang. Kunting teis na lang talaga. Nakikiusap ako. And besides, we, I said, we are running low sa supply. So we are negotiating again now. <coughs> If we can have, uh, uh, we can borrow. Kasi yung may sabi mo na 500 million dollars, uh, part of that really is to control COVID. So ang may ano mo talaga yan, hindi mo pwede gastusin yan sa infrastructure. It's intended just for the human being. So... Dadating rin yung panahon na yan. In the fullness of God's time, the antibodies and the vaccines will come. Maraming salamat po.